Terus uh, yang memotivasi apa ya? Intinya saya orangnya yang kita semua kan stres dan bosen dan suntuk ya pandemi gitu ya semua orang harus di rumah. Banyak banget orang yang tidak termotivasi segala macam. Nah, aku tuh nggak suka sama perasaan itu gitu. Kalau misalnya aku cuma nunggu-nunggu nasib doang di rumah padahal kita punya internet, punya apa? Alhamdulillah aku termasuk yang beruntung lah gitu loh. Uh, bisa punya akses internet. Ada, ada waktu untuk bisa ikut kursus online dan, dan berkarya dan sebagainya kenapa nggak aku gunakan waktu tuh mahal sekali gitu jangan sampai berapa bulan ini kita pandemi kita nggak apa-apa itu kan waktu yang lewat kan berharga banget gitu loh jadi menurut aku aku ingin mengisi waktu aku tuh dengan sesuatu yang bermakna gitu loh buat hidup aku aku tuh bisa ada melakukan apa sih gitu dan ternyata malah sesuatu yang menyenangkan banget gitu Ini tuh gak sih kayak punya Ya tau masa pandemi itu membuat Kita tuh kayaknya Belajar untuk bersyukur dan bersyukur lagi Jadi hal-hal kecil yang tadinya biasanya Kita anggap remeh gitu ya Sekarang jadi bisa kita sadari Dan bisa kita syukurin contohnya Menikmati berada di rumah sendiri Selama ini kan mungkin kita rumah Cuma buat pulang Serahat di rumah terus besokannya udah kerja lagi Terus gitu jadi kita tuh gak bener-bener Meresapi nikmatnya berada di rumah gitu loh nah sekarang tuh kan jadi di rumah terus kerja aja di rumah akhirnya kita benar-benar menikmati segala macam fasilitas yang ada di rumah kita jadi dandanin rumah rata-rata rumah berada bersama anak-anak gitu loh dia sekolah saya kerja berdampingan di rumah itu kan jadi sesuatu yang ih alhamdulillah ya gitu jadi kan jadi hal-hal yang bisa disyukurin gitu loh uh, alhamdulillah banget ya gitu kita punya rumah gitu maksudnya kan Kalau enggak pandemi mungkin di, berada di rumah juga lebih jarang dan akhirnya fakta bahwa saya punya rumah pun dianggap remeh dan dianggap lalu aja take it for granted gitu loh. Jadi hmm, diresapi sekali aja gitu loh hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini mungkin enggak terlalu kita perhatiin gitu kali ya. Salah satunya sih karena kita di rumah terus aku jadi jarang dandan sih dan jadi jarang banget pakai baju yang kayak mau pergi itu jarang banget. dan akhirnya aku cuma pakai baju rumah aja rata-rata jadi giliran mau keluar rumah tuh kadang-kadang malah kagok lagi sekarang kayak e, gimana ya cara pakai baju dan dan buat keluar rumah tuh aku udah lupa caranya <laughs> kayak harus mikir gitu loh tadinya kan udah nggak terlalu mikir aku tuh sebenarnya yang paling dirindukan adalah uh, ini nyalon karena menurut aku beauty salon ya kayak facial facial yang gimana gitu itu maksudnya kadang-kadang kan kita kan untuk facial juga karena kita masih masih takut ya gitu walaupun memang ada protokol kesehatan yang baru apa segala macam gitu cuma ya gitulah gitu kita benar-benar harus berhati-hati yang paling aku rindukan apa ya liburan gitu jalan-jalan kali aku ke tempat-tempat yang eksotis yang ada di dunia ini yang mungkin ingin kita capai gitu loh uh, main ski atau liburan ke Jepang kulineran ke negara lain cuy sekarang nggak bisa hmm, rutinitas itu apa ya rutinitas yang rutinitas I don't know jalan-jalan jalan-jalan keluar ngopi-ngopi di kafe kan jarang banget Terus sekarang udah nggak bisa Masih kalaupun kita bisa keluar ya paling belanja atau beli makanan tapi pulang gitu kan nggak yang nongkrong gitu gitulah menjaga kesehatan diri sendiri berarti kita ikut menjaga kesehatan orang yang kita cintai yuk terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari sahabat Nova apa saja kah 3M itu pertama wajib memakai masker Yang kedua, wajib mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, wajib menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta berolahraga. Yuk, adaptasi kebiasaan baru dengan 3M kapanpun dan dimanapun. Bersama kita lawan COVID-19.